Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk lab topik tujuh. Okay, let me share the slide topik seven. So, there is the event. So, the event processing, the four events yang ni kita cover dalam lecture. So, apa yang event buat kepada program, okay, dia akan bagi tahu program bila nak execute code using the event listener and event handler. So, dekat sini, ingat lagi, ada empat. So, let's start our lab activity. Kita nak, kita gunakan lab yang kita dah buat beberapa minggu sebelum ni. Okay, wish tu kan. Okay, kita nak wish to fly away atas baby dragon. So, first of all, you find the move to in the list of procedure untuk wish to. Okay, ni, this wish ni kan. Okay, kita ada move to. So, nak target ke mana. So, drag it to the bottom of my first method. Dan select this baby dragon. So, and then you nak dia the wish to untuk bercakap. Okay. Uh, let's go save the world, sweet Hank. So, you drag yang ni, yang say ni, the wish say ni. Okay, drag masuk sini. Dan type lah, let's go save the world, sweet Hank. Okay. Then, bila you click run. Dah siap kan tadi kan? Dah buat dua tu kan? Move to dengan dengan cakap kan say kan cuba you click run apa akan jadi ok dah click so bila you click apa yang berlaku adakah wish akan pergi kepada dragon adakah wish tu akan bercakap so we want this thing to happen at the same time so We find the do together in the bottom row. Okay, drag the do together into my first method. Okay, you can drag multiple lines of code into the do together to execute them at the same time. So, apa semua benda yang you drag dalam uh, dalam do together ni? Wah Ima banyak lain sekalipun, dia akan berlaku pada masa yang sama. Okay, so drag yang ni. Move to dengan C ni ke dalam drop statement here ni. Okay. So, bila you run. Tadi. Okay, bila you run. So, which ni akan bergerak. Dan bercakap pada masa yang sama. Okay, kita sebenarnya nak dia pergi dekat dragon tu terbang kan? Naik dragon tu terbang kan? So, kita buat dragon tu fly away macam mana? Okay, dia punya condition adalah kita akan press F. So, bila kita press F, kalau kita press F, baru dragon tu terbang. So, kita akan uh, write method, satu method. So, please click yang ni, baby dragon ni. <coughs> Alhamdulillah. Okay, klik dekat atas kan. Pilih yang ni. Add baby dragon procedure. Okay, namakan prosedur tu sebagai fly. Okay, lepas tu bila tap to pop up, you drag the baby dragon move method. Yang ni, move ni. 
dragkan dia lepas tu setkan dia sebagai up to 10 meters okey 10.0 so to make our method happen when we press f tadi kita baru declare um, method fly je di mana dia naik ke atas 10 meter so how to make the method happen only when we press f okey bila press f maksud dia dia adalah satu keyboard event okey so kita akan guna satu event so you click Go to the initialize event listeners tu Dekat atas tu ada tab kan Ada beberapa tab Ada scene tab Ada initialize ni Atau ada manifest method Okay klik yang ni Dah klik yang tu Dan You akan nampak Yang macam ni Okay So the event tell the program When to execute the code Okay, this code means that when we press run the program execute my first method kan yang ni. Maksudnya bila scene to activated, maksud kita tekan run, yang my first method akan di buat, dijalankan, di run dan di execute. So to make a new event, you pergi dekat add event listener tadi. Okay, pergi yang nombor dua ni, keyboard. Okay, ada keluar yang ni kan. Okay, pilih add key press listener. Okay. So, you akan nampak satu key press event tapi belum buat apa-apa sebab you belum code. So, dekat sini ni, you akan nampak ni kan. Okay, ada semua ni kan. Okay. You tarik if yang dekat bawah ni tarik masuk dekat sini. Tarik if tu masuk dekat dalam drop statement here. Dah tarik. Okay. You nampak if true is true betul? Ni macam ni. You nampak macam ni kan? So apa yang you buat you pilih yang is key ni. Okay kita ada is letter, is digit. Okay get key dengan is key kan? <coughs> So, pilih yang is key, tarik dia masuk dekat dalam sebelah kiri. The if true, is true tu kan? So, tarik tarik dia kat sebelah kiri. Okay, gantikan yang ni. Lepas tu, pilih huruf F. Okay, pilih huruf F. Sebab so, kita kata tadi, kalau dia tekan F, baru something happen, right? Baru nak dragon tu terbang. So, pilih huruf F. So, apa yang berlaku? Dia akan keluar macam ni. Okay. If E is key, F is true. Ah, yang ni yang you buat tadi tu. Okay, maksudnya jika you press key F. Okay. True dan kita akan buat statement yang dekat sini. So apa yang patut kita ubah? Kita ubah apa yang ada dalam ni. Kita nak buat dia terbang betul? Kita ada fly procedure tadi yang kita dah uh, declare ataupun define awal-awal tadi kan? So apa yang awak masuk, apa yang patut awak buat adalah awak masukkan fly procedure ke dalam yang ni. Masukkan dekat sini fly procedure tu. Okay macam mana? Pergilah dekat this baby dragon tadi. Dekat uh, list of object awak yang dekat kiri tu. Awak pilih ni. Okay. Lepas tu awak akan nampak yang ni. Betul? So apa yang awak patut buat? Awak drag yang fly ni ke dalam drop statement here. Yang dekat tadi tu yang saya cakap gantikan tu kan. So awak drag. So dia akan jadi macam ni. This dot baby dragon fly akan masuk dekat sini. Okay. Ni patut buat apa-apa ke? 
So otherwise nothing happen maksudnya tak perlu buat apa apa. So try run. Pergi klik run ni. Okay tunggulah awak punya wish tu uh, jalan tunggu dia cakap lepas tu awak tekan F. Kalau awak tekan sekali aku, nanti dia maybe, tak sempat wish tu bercakap kan kan, maybe dragon tu dah terbang. Okay, so dah buat. So apa yang berlaku? Nampak tak apa yang berlaku? Nampak tak apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah walaupun awak telah tunggu uh, wish to bercakap uh, let's let's apa tadi? Let's go save the world sweet time. Okay. Tapi awak tekan F dragon tu akan fly tinggalkan wish tersebut. So tak sampailah kita punya maksud nak buat tadi. Kita nak suruh dia bawa wish tu pergi terbang. Yang dia pergi tinggalkan. So salah siapa? Salah dragon tu ke? Bukan. Salah kita lah sebab kita yang tak set. Kita, kita dia punya programmer. Okay. So dia kata right now the dragon will dish the wish. Dah kena tinggal. So plane, train and dragon. So maksudnya sekarang ni kita ni dah buat, terbuat silap di mana kita tak bagi tahu. Uh, wish tu atau kita tak set wish tu supaya naik dragon tu. So untuk bagi tahu dia supaya naik dragon tu kita kena guna vehicle. Apa kegunaan vehicle? Vehicle ni kegunaan dia untuk bawa sesuatu daripada A ke B. Betul? So pergi balik dekat my first method. Pilih wish. Okay, pilih wish ni. Pergi cari nama set vehicle. Yang ni. This wish set vehicle. Okay. Dah jumpa. Okay, semua objek ni ada set vehicle ni. This wish set vehicle. So, dah jumpa. Tarik dia. Okay. Tarik dia dekat dalam, uh, ke dalam uh, yang bawah let's go save the world sweet hang tadi tu. Okay, tarik dia kat sini. Okay, lepas tu select this baby dragon. So maka dekat situ dia akan set vehicle tu kepada baby dragon. So set it vehicle makes one object right the other. In this case the wish will ride the dragon. So we want to make the dragon goes to the right when we press right key and goes to the left when we press left key. Before flying. So it is by condition. Okay. So dragon tu kalau kita tekan kita tak set. Dia tak tahulah. So kita kena ada condition. Kalau kita tekan right dia pergi ke kanan. Kalau kita tekan kiri dia pergi ke kiri. So to make a new event. Pergi balik dekat add event listener tadi. The keyboard press kan. Sebab dia adalah arrow kan. So pergi dekat keyboard pilih yang nombor dua ni arrow. Dia bukan key eh. Dia arrow key. So keyboard ni kenal dengan satu arrow. And then you bila you dah pilih new arrow key press ni dia tak akan buat apa-apa dulu sebab you belum set. So kita ubah tu. 
Sorry ada gangguan. Gangguan tu adalah anak kucing saya. Dia mengganggu. Apa dia buat saya tak tahu. Apa yang dia bawa. Alamak. Okay. Kita pergi macam key press juga. Tadi kita tahu buat key press yang tekan F tu kan. Okay. Similar step tapi kita ada lebih daripada satu. Tadi kita guna if tak sahaja tak ada else. So yang ni kita guna if dengan else sebab kita ada dua nak kena buat. If tekan right atau else if tekan left. Okay. So pilih yang ni. Event is key ni. So, buat dia supaya event is key ni awak pilih right. Okay. Lepas tu untuk yang else if ni awak pilih tarik yang ni juga. Event is key awak pilih left. So, dekat dalam drop statement here ni awak tarik baby dragon ni awak pilih move right 1.0. Yang dekat sini awak pilih Baby Dragon move left satu point kosong. Okay. Sama je macam tadi. Cuma awak set accordingly. Cuma dia beza dia. Dia ada if dengan else if. Yang else ni tak payah buat apa-apa. Eh? Do nothing. Dia sama ada kiri ataupun kanan je. So lepas tu bila kita fly. Eh, bila kita fly pula. Bila kita run. Barulah. Si Wish ni akan pergi dekat Dragon. Dia akan cakap, let's go save the world, sweet Hank. Lepas tu dia akan naik baby Dragon ni. Lepas tu bila you tekan right, dia pergi right. Atau you tekan left, dia pergi left. Lepas tu bila you tekan F, dia akan terbang bawa Wish tersebut. Boleh faham? So Bila you tekan tadi Dia hilang lah kan betul tak? Sebab dragon tu dah bawa wish tu pergi terbang So apa yang berlaku Tinggallah si eagle dengan si Apa nama benda ni? Troll Okay sekarang ni kita nak You buat dia Supaya mereka ni berdua ni follow the wish. Okay. So how let the user click on them, make them disappear. So bila dia tekan ni, kita nak dia disappear. So tapi ke mana kita nak pergi? Buat sekarang. Pergi dekat add event listener. Pergi dekat mouse ni. Sebab kita nak klik kan. So kita pilih yang nombor satu ni. Add mouse click on object listener. So pergi dekat if. Drag masuk kat sini. Mouse click tadi. Okay do in order kan. Pergi masuk dekat sini. If. So... Yang true yang sebelah kiri ni, kita apa condition kita? Kita pilih yang relational as thing dengan equal comparison ni. Okay, pilih yang tu. And then pergi dekat uh, pergi dekat yang ni, yang ni. Okay, pergi masukkan dia pilih yang drag get model at mouse location ni. Okay, kita tak nak lah distroll sama dengan troll. Maksudnya, apa yang berlaku adalah yang sebelah kiri tu kita nak tukar kalau dia klik dekat troll. So, macam mana kita pilih get model at mouse location ni. Eh? So, 
Apa yang kita nak buat? Ingat lagi tak untuk disappear macam mana? We set opacity kan? So dalam drop statement tu you pilih this roll setkan opacity tu zero. Boleh faham? Gantikan yang sebelah kiri tau. Ni maksud dia left hand side. Gantikan. Tarik yang ni ke eh salah. Okay, tarik yang ni pergi ke left hand side. Okay. Lepas tu, buat untuk kedua-duanya. So, untuk throw dan untuk eagle. Tadi kita buat untuk kalau get uh, model at mouse location equal to throw. Yang ni get at model at get model at mouse location equal to Eagle. Kedua-duanya set opacity to 0.0. So dia akan hilang. So you click yang ni. Eagle ni hilang. You click troll. Troll ni hilang. So kita seolah-olah buat dia akan follow wish. Tapi belum lagi. Okay. Rupa-rupanya scene yang seterusnya ni. Okay. Rupa-rupanya dia telah buat spell yang Salah. Mereka ni reappear somewhere in the snowy world. That's why lah troll ni tanya, oh my gosh, where are we? Okay, so this action need to activate the scene. Kita pilih scene baru. Kita panggil dia sebagai change scene. Okay, add scene procedure ni. Namakan dia sebagai change scene. And then add some delay to my first method. So it will give user sufficient of time to click the eagle and also the troll. Okay, troll. Set delay to 7.0. Okay, maybe you ambil masa nak click dua-dua tu. So set to 7.0. And then tadi kita dah buat satu scene baru kan. Change scene kan. Kita nak set action of changing the scene from swamp to Snow. Okay, apa yang kita nak ubah? Yang ni. Yang ni. Set pin ni. Okay, set pin di mana ground akan ditukar kepada snow. Tapi jangan lupa semua objek yang ada dekat dalam tu kita setkan opacity dia sebagai kosong juga. Kenapa? Kalau tidak dia akan appear lah. Magic spoon akan appear. Quadron akan appear. Kita punya tree ni akan appear. Kan tadi ada tree kan? Ada tadi tree dia? Ha ni tree ni. Ni quadron, ni spoon. Tiga benda ni. Apa-apa yang ada kat situ yang awak set tu tolong disappearkan. Okay, we make them disappear. Lepas tu, yang dekat sini, kita dah setkan eagle tadi muncul. So, macam mana nak eagle tu muncul? Setkan opacity to 1.0. So, the eagle and the troll will appear. Okay, so macam mana nak suruh troll tu cakap oh my gosh tu? Pilihlah yang say, buatlah, oh my gosh, where are we? Pilihlah eagle ni turn to face the troll and then eagle say, we have lost. Okay, the text model is set to 1.0. And then which tadi, sebenarnya dia pergi untuk save the world kan? Nampak tak? Dia dengan dragon-dragon yang lain ni pergilah untuk save the world. Rupa-rupanya okay, dia terlupa yang dia punya troll dengan eagle tu dah lost. So bow down to my army of dragons. Yang pengawal ni pelik. Army of dragons. Okay. Padahal tadi dia bawa seko je dragon ni. Alright. 
So your final task, you may export to a video with no interaction. How? You play, you record. Okay, tapi you lah yang kena tekan semua yang patut tekan tadi. Bukan user yang akan tekan. Bila you dah play, you dah record, baru you upload ke YouTube. <coughs> Okay, sebab dalam Alice Project, we can make the project uh, as an executable file ataupun .exe. So, this is the biggest limitation of Alice. So, event processing is not working in the video mode. Macam cerita lah. Kalau cerita kan kita, uh, pengarah tu arah. So, dia bolehlah stop, cut, diulang balik. Okay, tapi bila kita tengok cerita tu, tak adalah lagi stop, cut, ulang, sebagainya tu. Okay, sama juga macam ni. So, play in Alice Project to enable the event interaction. Okay, that is all for the uh, Alice Lab Topic 7. So, as an exercise, you can make the magic continue by making your spoon Spoon ni spin around by itself on the mouse click. So you click, the spoon will continue spinning and spinning and spinning. Okay, good luck. That is all for the lab. Okay, class. Terima kasih.